Bonjour à tous. Donc, je rappelle qu'on est dans ce chapitre-là en SPEMAT, qu'on a vu la dernière fois sur les tutos comment résoudre un système en posant des matrices et en passant par euh, une inv enfin en multipliant une inverse de matrice à une autre matrice qui sera une matrice colonne. Ça peut paraître un peu barbare, dit comme ça oralement. Je vous l'accorde. Et surtout, mon souci, la dernière fois, c'est que je ne vous avais pas demandé de retour papier. C'est-à-dire que donc, je ne sais pas exactement ce que vous avez compris, ce que vous êtes capable de mettre en place aujourd'hui à partir de vos nouvelles connaissances. Raison pour laquelle je vous ai demandé une classe virtuelle aujourd'hui, parce que je voulais vous faire travailler sur... Donc, je voulais vous faire travailler sur cet exercice. Alors cet exercice ressemble à l'exemple 1, où je n'ai absolument rien détaillé puisque je vous indique de suivre le même procédé pour le système suivant, c'est-à-dire poser une matrice A, une matrice B, une matrice X, en fait ça ressemble aussi aux exercices que vous aviez à chercher pour aujourd'hui, mais l'intérêt c'est qu'on a normalement eu un retour en classe virtuelle. Cela étant, maintenant, je peux vous dire que le cours est terminé. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de nouvelles connaissances, vous n'aurez pas de nouvelles méthodes dans ce chapitre 7. Son objectif, il y en avait finalement un, c'était de résoudre des systèmes d'équations à l'aide de matrices. Donc de vous rendre expert là-dedans. Les difficultés qui peuvent arriver sont dans les énoncés d'exercices, dans la mise en place d'un système. Et ça va être l'objet de l'exercice que l'on va traiter aujourd'hui, qui est dans le cours. Je l'ai mis dans le cours justement parce qu'il y a deux parties, finalement. Mise en place d'un système et résolution. Donc c'est l'objet du temps suivant. Je vous laisse prendre connaissance de l'exo. Et vous avez besoin, je pense, là, avant de, de regarder la, la suite du tuto, vous avez besoin de vous laisser quelques minutes, c'est-à-dire de faire une pause là sur la vidéo, de vous laisser quelques minutes pour chercher l'exo. Parce que j'indique le problème d'un tuto, c'est que c'est le prof qui fait le truc, c'est pas vous. Et que on, on, quand je parle, j'élude plein de vos difficultés, c'est-à-dire que mon discours est en train de masquer tout votre questionnement, tout ce que vous ne laissez pas euh, faire émerger parce que je vous laisse pas cette possibilité-là sur un tuto. Si je voulais, là, je pourrais faire une pause d'une dizaine, une quinzaine de minutes, comme je ferais en classe, et je passerai vous voir, je discuterai peut-être avec vous, et surtout, je vous dirai non, vous vous discutez entre vous, euh, vous vous relancez sur l'exo, vous comparez vos résultats. Là, il n'y a pas cette phase-là. Mais pourtant, c'est cette phase-là qui est super importante. D'où euh, la pauvreté, entre guillemets, de, de, certains, de certaines choses à distance. Parce que le travail de groupe est essentiel. Donc là, normalement, pause de 10 minutes. Pause de 10 minutes pour chercher l'exo. Pour lire l'énoncé. Donc, des points ont été placés. Ça, je peux vous l'indiquer. Donc, à relever la durée moyenne. Alors là, on pourrait en, je, je pourrais en reparler de ça. Donc, afin d'améliorer la qualité de ses services, une étude statistique a relevé la durée moyenne d'attente en minutes à la billetterie d'un parc en fonction de l'heure. Donc, ce relevé a eu lieu chaque heure, de 9h à 16h, et on obtient le relevé suivant. Alors ça, c'est extrêmement commun, et c'est pour faire de la satisfaction client. Donc, les, le temps d'attente, c'est quelque chose qui est mesuré, qui est une donnée probabiliste, et si vous regardez dans vos supermarchés, en particulier Carrefour le fait, 
ils ont une borne en plein milieu des caisses avec un ordinateur posé dessus. Et sur cet ordinateur, vous avez un écran qui met en couleur les différents temps d'attente aux caisses et quand est-ce que les caissières doivent être remplacées, quand est-ce qu'il y a trop de monde, quand est-ce qu'il faut ouvrir une nouvelle caisse. Donc, ils répartissent comme ça le flux en direct. Alors moi, si j'en parle, c'est parce que c'est quelque chose que Désolé, en tuto, je vais même le faire sur Internet. Euh, c'est quelque chose que je dénonce complètement parce que c'est une adaptabilité de l'humain euh, telle une machine. Euh, c'est aussi euh, ne plus accepter ce qu'on appelle l'attente. Vous euh, voyez, par exemple, quand vous êtes en classe et que vous voulez une réponse rapidement, c'est ne plus accepter ce temps d'attente. Or, ce temps d'attente, bah, ce n'est pas rien. Euh, un cerveau ne, ne fait pas rien quand il attend. Par exemple, dans un supermarché, vous pouvez vous dire ben, « je n'attends pas, je n'attends pas, je veux que ça aille vite, je vais même aux caisses automatiques ». Bien, En allant aux caisses automatiques et en n'attendant pas, vous ne voyez donc pas ce qui se passe autour de vous. Et vous pouvez comme ça vivre dans des groupes où vous n'allez pas observer d'autres qui sont différents. Alors que quand vous êtes à la caisse d'un supermarché et que vous devez attendre, vous attendez parfois 10 ou 15 minutes, vous voyez des enfants qui se disputent devant vous, derrière vous, vous entendez un couple qui se dispute aussi, peut-être. Chez moi, c'est joyeux, les exemples. Euh, mais vous pouvez aussi voir ce que les gens mettent dans leur caddie. Vous pouvez peut-être observer que... Euh, euh, vous pouvez déjà observer les inégalités sociales à partir d'un caddie en prendre conscience, voire même euh, vous rendre compte que peut-être que ce n'est pas finalement un phénomène anodin, que la façon dont on remplit un caddie, ben, vous attendiez peut-être pas à ça en observant autour de vous, tiens, celui-là, ça veut dire ça sur lui. Donc il y a une réflexion qu'on peut avoir quand on va dans un supermarché, et en passant dans des caisses automatiques et en allant très vite, on, on peut ne plus rien voir d'une réalité dans notre pays. Et c'est surtout euh, donc, euh, aussi considérer euh, la, le, le travail humain comme un travail machine, une adaptabilité permanente. Alors peut-être que parmi vous, il y a des élèves qui ont des parents qui sont en 3-8 ou qui ont des horaires comme ça très variables à la semaine, hein, c'est le cas des caissières et caissiers de supermarché, ben on peut se poser la question de euh, est-ce de bonnes conditions de travail Est-ce qu'ils sont rémunérés en fonction de ce qu'on leur demande Est-ce qu'on leur impose comme rythme de vie Voilà. Cinq minutes pour rien, hein, là, si on veut dire, on n'a pas fait de maths. Euh, mais malheureusement, c'est ce à quoi on applique les maths. Et donc les mathématiques qui sont des objets théoriques, on va dire. Enfin, on fait de la théorie et derrière, on a de l'humain. On peut se demander comment faire mieux. Donc, assis à 10 heures, il y avait 14 minutes d'attente à la billetterie. Ça, ça vous donne un point qui a pour coordonner 10-14. Je vais chercher ma batterie. Vous avez euh, d'autres points qui sont donnés. Hein, à 9h, par exemple, on voit que le temps d'attente est moins important. Et puis, on a des pics. Alors, avoir cette information-là, ça permet aussi, si on la donne, hein, et si on ne parle justement pas de pratiques sur le travail humain, mais avoir cette information-là pour un client, dans le parc, ça peut être important. Parce que, comme ça, il va peut-être arriver un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard. S'il ne souhaite pas attendre. Donc, je ne dis pas que c'est une information qui n'est pas importante. Après, tout dépend de ce qu'on en fait. Alors, on vous dit qu'à partir de ce nuage de points, on va vouloir modéliser ce nuage à l'aide d'une fonction. Et on vous donne la nature de cette fonction. On vous dit une fonction qui sera du second degré. Pour modéliser cette fonction du second degré qui va avoir cette forme, on va partir du principe que sa courbe passe par trois points. Et on ne choisit pas n'importe lesquels. C'est imposé dans l'exercice. On pourrait très bien en prendre d'autres, hein, mais bah là, il ne faut pas. Sinon, vous n'allez pas obtenir la même fonction que moi. Ce sera pas forcément une mauvaise idée de votre part, mais on aura des résultats qui seront différents. Et on vous dit de toute façon que nous, ce dont on est sûr, c'est que cette courbe va passer par ces points-là. 
Alors, elle passe par ce point 9-9, elle passe par le point de coordonnées 11-20, et elle passe par le point de coordonnées 16-2. Donc, 16-2, c'est celui-là. Alors, on a pris ces trois points, mais pas au hasard. Hein. Finalement, on a pris celui de début, celui de fin, et un petit peu celui au centre. C'est parce qu'on va essayer d'avoir quelque chose qui va être pas des points trop rapprochés, des points même assez écartés. Début, fin, milieu. C'est en général ce qu'on fait quand on veut approximer un nuage de points. Si on prend que ce qui se passe au début, on risque de manquer ce qui se passe à la fin, c'est-à-dire d'être à côté. Première question, calculer les trois réels ABC. Et puis, deuxième question, en utilisant ce modèle. Ta ta ta. Alors, calculer les trois réels ABC, je pourrais déjà vous dire, euh, est-ce que vous avez déjà vu une question comme ça à quoi ça vous fait penser Comment s'appellent des nombres comme ça qu'on ne connaît pas Est-ce que vous avez déjà vu ce type d'exercice dans des chapitres, peut-être avant, peut-être maintenant Et si vous n'avez vraiment aucune idée, euh, enfin, au moins, comment utiliser ces informations qui sont des informations numériques avec la fonction qui vous est proposée ici C'est-à-dire, quel lien on pourrait établir Comment manipuler tout ça Voilà les questions que je pourrais vous poser. Aujourd'hui, on ne va pas tout faire. Parce que vous aurez la suite à chercher pour la prochaine fois. Aujourd'hui, on va seulement mettre en place ce qu'on appelle un système, parce que pour moi, ABC, ce sont des inconnus. On va mettre en place le système à partir des conditions qui sont ici initiales. Le point de coordonnées 9,9 appartient à la courbe. Donc, vous avez F de 9 qui est égal à 9. Or, F de 9 peut aussi se calculer grâce à ça. Vous pouvez remplacer x par 9. Nous l'avons déjà fait, ce genre de choses. Là, j'ai remplacé les x par 9. Non pas les a, les b et les c, ça je ne les connais pas. Mais je peux remplacer donc mon abscisse par 9. Et aller un peu plus loin dans le calcul, parce que 9 au carré ça fait 81. Ça va faire 80a plus 9b plus c. Et ça, je sais que f de 9 vaut 9. C'est une de mes hypothèses. f de 9 égale à 9, donc je calcule f de 9, et je dis que ça, c'est égal à 9. Donc, si jamais je le réécris, hein, je vais avoir 81a plus 9b plus c égale à 9. Ça, c'est ce qu'on appelle une équation à 3 inconnues. Mais moi, si j'ai une équation à 3 inconnues, je ne peux rien en faire. En tout cas, je ne peux pas trouver ces inconnues parce que je n'ai pas assez de renseignements. Au minimum, il me faudrait 3 équations. En plus, il va falloir, enfin, là, bien sûr, dans l'exercice, ça marche, mais en plus, il ne faut pas normalement qu'elles soient n'importe comment, ces équations. Il ne faut pas qu'elles soient liées. Ici, ces équations ne seront pas liées, on arrivera à résoudre le système. Euh, mais plus tard, peut-être pour ceux qui feront des maths, vous devrez faire attention à ça. Donc là, on a une équation à trois inconnues, mais une seule, et il m'en faut deux autres. Je vais me servir de l'autre point, 11, 20. Donc, Finalement, je refais ça, je fais du copier-coller. Voilà. Donc là, j'ai 11. Et là, j'ai 20. De nouveau, j'injecte mon 11. Il doit ressortir 20. J'injecte mon 11. Je fais le calcul. Je fais les calculs. 11 au carré, ça fait 121. Et je dois avoir 20 au bout. J'obtiens une nouvelle équation qui est 121a plus 
11b plus c égale 20. Donc là, j'avais une première hypothèse utilisée, une seconde hypothèse utilisée, et puis je vais avoir la dernière. Alors la dernière, c'est un autre point, le plus à droite sur la courbe. Oh. Donc, euh, le dernier, 11-20, vous avez même les bruitages, euh, 16-2. Donc, 16-2, c'est-à-dire que l'image de 16 vaut 2, que quand vous injectez 16, ça vous fait 16 au carré. Plus B fois 16 plus. Alors 16 au carré, ça fait quoi euh, 4 au carré, euh, 16 puissance 4, ça fait 256. Enfin non, je raconte n'importe quoi, mais. Euh... <rire> ah oui, 16 au carré, en fait, comment je calcule Il faut que je le marque. Donc 16 au carré, 16 au carré. C'est égal à 4 au carré au carré. 4 au carré au carré, c'est égal à 4 puissance 4. Alors, je ne sais pas si ça va plus vous parler. Hein. 4 fois 4 fois 4 fois 4. 4 x 4, 16, 16 x 4, 64, 64 x 4, 256, mais surtout parce que ce sont tous les nombres qui sont importants sur vos clés USB, vos cartes, euh, enfin vos cartes mémoire de photos, je ne connais pas tout, mais je sais que dessus je vois apparaître 8, 16, 64, 256, 1024, 512, tout ça... C'est des nombres en fait qui sont dans la table de 2, c'est des puissances de 2, qui sont aujourd'hui très utilisées dans le monde de l'informatique. Et celui-là, bah, je le connais de tête, hein, parce que c'est un nombre qu'on rencontre souvent. En tout cas, moi je, je, je sais qu'il sert à coder des capacités de mémoire. Donc 256 plus 16 est égal à 2. Et donc, on a une troisième équation. Et là, on est content parce qu'on a trois équations. Enfin, moi, je suis contente parce que j'ai trois équations à trois inconnues. Et je me dis, ça, c'est bien pour résoudre mon système. Reste à le résoudre. Ça, ça va être votre travail pour la prochaine fois. Alors déjà, je le mets en place, le système. Donc, j'ai écrit les équations. Donc, le premier, c'était quoi euh, J'ai oublié, il y avait 11 ici, c'était 81A plus 9B plus C. Ensuite, c'était... Euh, J'ai oublié. Euh, J'ai oublié. Euh, C'est pas celui-là. Donc il y avait 80. Il y a 11. Ouais, c'était 11. Euh, 121A plus 11B plus C égale à 20. Et puis. Ah oui, donc c'est pas bon alors ce que j'ai écrit avant. Euh, et le dernier, donc 256A plus... Euh, plus 16B plus... 
plus c égale à 2. Et donc j'ai une erreur, je crois, là, sur le premier. Voilà, c'est pas bon du tout. Euh, c'est de 9 égale à 9. C'est là que ça va. Hop. Donc 80 à plus 9b plus c égale à 9. 121 à 1. 1, 1, 1. Et 200, ouais, donc ça c'est bon. Donc, notre système, c'est celui-là. Donc ça, c'est notre système. Il reste à le résoudre. Et c'est un système de trois équations à trois inconnues. Donc, un peu comme dans l'exercice 4 d'aujourd'hui, qui était à faire... corriger en tuto parce que c'est cette méthode que je veux que vous utilisiez une méthode matricielle pour résoudre et ça je vais vous demander de le faire pour la prochaine fois c'est à dire pour vendredi qui suit et vendredi qui suit on aura une classe virtuelle et sur ces 20 25 minutes de classe virtuelle je vais attendre votre retour. Alors, sur ces 25 minutes de classe virtuelle, ce qu'on fera, c'est un retour sur cet exo en entier. Hein. Donc, c'est tout ça. Il y a deux questions. Il y a une autre question qui est, euh, dans, est posée, je ne sais plus où. Hein. Deux là. En utilisant ce modèle, déterminer sur quelle plage horaire Peut-être. Donc, il y a deux questions là-dedans. Et on fera un retour là-dessus. Et vous aurez aussi un QCM qui sera fait en classe virtuelle et qui balayera vos connaissances. Ça veut dire que ça ne ressemblera pas au QCM que vous avez fait aujourd'hui. Euh, ce sera des questions qui seront beaucoup plus rapides à traiter, et sur des connaissances de base, seulement pour faire des révisions, pour se remettre un petit peu dans le bain. Voilà l'objectif d'une classe virtuelle, ça ne va pas être de vous faire cours. Les cours vont être sous tuto. Ça va plutôt être de faire des retours sur ce qui a été fait en tuto, ou ce qui était à faire à la maison. Je vous remercie et je vous dis au revoir.